சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் கோலம் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கோலம் அப்படின்றது மற்றவங்களுக்காக நாம் போடுற அட்டனன்ஸ் அதாவது நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கான ஒவ்வொரு வீட்டிலேயும் பெண்கள் காலையில் எழுந்து போடுற கோலம் தான் அதற்கு ஆதாரம் கோலம் இல்லாத வீட்டில் டக்குன்னு மற்றவங்க நினைப்பாங்க ஏதோ அந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லை போல் கோலம் போடலை அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைன்னா வெளியில் போயிட்டாங்க போல் கோலம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதாவது கோலம் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அந்த வீட்டில் ஆள் இருக்காங்களா இல்லையா நல்லா இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத வரைக்கும் இந்த கோலம் உறுதிப்படுத்துது கோலம் போடுறதுக்கு சரியான நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் காலையில் நாலுலேருந்து ஆறு அந்த நேரத்துக்கு முடியலை அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஆறு டு ஆறு போட்டுடணும் அதே போல் கோலம் போடுவதற்கும் முறைகள் இருக்குது பழங்காலத்தில் மாட்டு சாணம் அதை தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பெருக்கிட்டு கோலம் போடுவாங்க அரிசி மாவுனாலும் கோலம் போடுவாங்க அந்த அரிசி மாவும் எறும்புகள் புழு பூச்சிகளுக்கு ஆகாரம் அப்படின்றத ஒரு கருணை உள்ளத்தோடு நம்ம முன்னோர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு வழக்கம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் சாணியெல்லாம் போட்டு முழுக முடியாது அதனால் நம்ம வீட்லேயே தண்ணி அந்த தண்ணியில் கூட ஒரே ஒரு சொட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு அந்த தண்ணியை தெளிக்கும்பொழுது வீட்டில் தோஷங்கள் அண்டாது தீட்டுகள் அண்டாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணி புனித நீர் ஆகுது இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலந்த நீரை தெளித்து அதன் பிறகு தான் பெருக்கணும் ஒரு சிலர் க ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிட்டு தண்ணி தெளிப்பாங்க அது தவறு தண்ணி தெளிச்சுட்டு பெருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கோலம் போடணும் இந்த கோலம் போடுறதுல கூட நிறைய முறை இருக்குங்க நாம் எப்படி கோலம் போடுறோம் அப்படி தான் நான் அமையும் நம்ம வாழ்க்கை டெய்லி வாழ்க்கை கூட கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கலாம் நம்ம கோலத்தில் கூடவா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அதுதாங்க உண்மை அதாவது பக்கத்தில் பார்டர் கோலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நிறைய டிசைன்கள் இருக்குது ஆனாலும் இரட்டை இழைகளால் போடணும் முக்கியமாக அந்த கோலம் அப்படின்றது தெளிவாக இருக்கணும் அந்த இரட்டை இழை கோலம் போடணும் ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த இரட்டை கோடுகள் போட்டு அந்த கோலத்தை போடுறோம் நடுவில் நம்ம ஏதாவது ஒரு பூ டிசைன் ஏதோ ஒன்று போடுறோம் பூ கோலமாக இருக்கிறது ரொம்பவே உத்தமம் அதாவது தெளிவான நம்ம போடும்போதே இந்த கோலம் சரியாக வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பழக்கப்பட்ட பிறகு அந்த கோலத்தை நம்ம போடணும் புள்ளி வச்சுட்டு தப்பாக வந்துருச்சுன்னு அழிச்சுட்டு அந்த மாதிரி போடக்கூடாது போடும்போதே தெளிவாக போடணும் அதே போல் கோலமும் வந்து நிறைய சிக்கல்கள் இல்லாமல் போடணும் அதாவது கம்பி கோலம்னு சொல்லுவோம் அந்த கம்பி கோலங்கள் அப்படின்றது வளைஞ்சு வளைஞ்சு நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு அந்த மாதிரியால் இருக்கும் அது போட்டதும் பெரிய கலை அது நான் தவறுன்னு சொல்ல வரல ஆனாலும் அந்த மாதிரியான கம்பி கோலங்களை விட பூ கோலங்கள் தெளிவான பூ கோலங்கள் ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல் கோலம் போட்டுட்டு அதில் காவி வைக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு இருந்தால் வைக்கலாம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல மார்கழி மாதங்களில் சாணி உருண்டையில் பூசணி பூ வைப்பாங்க அது இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம வீட்டில் என்ன பூ இருக்கோ அது கூட வைக்கலாம் சாணி இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் கோலம் போட்டோன்னே நடுவில் பூ வைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லது அந்த மாதிரி பூ வைக்கிற அந்த கோலத்தில் நான் மதியில் பூ வைக்கிற ஒரு வழக்கம் விட்டு போனதால தான் இப்போல்லாம் நம்ம உருளிகளில் வாசலில் நுழையும் போதே உருளிகளில் தண்ணீர் நிரப்பி அதில் நம்ம பூ வைக்கிறோம் அதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அதனால் கோலத்தில் மதியில் பூ வைக்கலாம் தவறு கிடையாது கோலம் தெளிவாக இருக்கணும் சிக்கல்கள் இல்லாமல் இருக்கணும் சிக்கல்கள் அந்த கோலம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையையும் வந்து சிந்தனை காலையிலேயே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல்கள் கோலம் போடும்போது தவறு ஏற்படலாம் அந்த தவறு வந்து அழித்து அழித்து போடும் அன்னைக்கு அந்த கோலத்தில் மூடு அப்செட் ஆகிறது அன்றைய நாள் ஃபுல்லாக தொடரும் அப்படின்னு ஒரு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தைக்காக சொல்லுவாங்க உங்களால் போட முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக போடலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் தெளிவான கோலங்கள் நல்லது அதே போல் நிறைய பேர் சாக் பீஸில் கோலம் போடுறீங்க சாக் பீஸில் கோலம் போடக்கூடாது சாக் பீஸில் கோலம் போட்டிங்கன்னா நாம் செய்கிற சின்ன சின்ன தர்மங்கள் அதாவது 
காலையில் அரிசி மாவில் கோலம் போடும்போது அதை எறும்புகள் புழு பூச்சிகள் சாப்பிடும் அந்த தர்மங்கள் குறையுது அதே போல் கோலம் அந்த சாக் பீஸில் போடும்பொழுது கடன் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம பூமாதேவியை இழைக்கிறோம் தேய்க்கிறோம் அந்த மாதிரி பூமாதேவி சத்தம் வரும்படி தேய்க்கக்கூடாது கோலம் அதாவது சாக் பீஸில் தேய்க்கும் போது உரசம் அதனால் அந்த மாதிரி உரசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் மாக்க அதாவது சாக் பீஸில் பெரிய கோல மாவு கட்டிலாம் வந்திருக்கு அது போடலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுவும் கூட சாக் பீஸில் சேர்ந்தது தான் அதனால் பெரும்பாலும் கோலம் போடும்போது பூமாதேவியை உரசாமல் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு நாம் பழக்கப்பட்டுக்கணும் இப்போ நிறைய பேர் செய்கிறது தொல்லையே இல்லாமல் ஸ்டிக்கர் ஓட்டிடுறாங்க இந்த ஸ்டிக்கர் அப்படின்றது கூட வேண்டாம் ஏன்னா அந்த மாதிரியான விசேஷ நாட்களில் நாம் கோலம் போடுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டுக்கிட்டு ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறோம் அது நிரந்தரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த ஒரு விசேஷமான நாளில் கொஞ்சோண்டு பச்சரிசி மாவை கரைச்சி மா கோலம் போட்டால் எந்த ஒரு தீட்டும் அணுகாது அவ்வளோ ஒரு மங்களகரமாக இருக்கும் வீடு அதனால் பெரும்பாலும் இந்த ஸ்டிக்கர் அப்படின்றத கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டால் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி கோலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிறோம் இந்த கோலம் போடுறதுல எவ்வளோ ஒரு சாஸ்திரங்களை நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதே போல் காலையில் கோலம் போடுற மாதிரி மாலை நேரத்திலும் கோலம் போடுறது ரொம்பவே முக்கியமானது மாலை நேரம் அப்படின்ற போது அதே போல் மூன்று மணிலேருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே நம்ம கோலம் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம முன்னோர்கள் கொண்டு வந்த சம்பிரதாயங்களை நாம் பின்தொடரும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கை எந்தவித சிக்கல்களும் இல்லாமல் போகும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சிக்கல் கோலம் இல்லாமல் பூக்கோளம் தெளிவான பூக்கோளம் போடணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பூக்கோளம் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கலர் பண்ணுறது கூட ரொம்ப சுலபமாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி கம்பி கோலங்கள்லாம் போடும்போது அது முடியாது அதனால் நான் கம்பி கோலம் போட வேணான்னு சொல்லலை போடலாம் ஆனால் விசேஷமான நாட்களில் பூக்கோளம் போடுறது ரொம்பவே விசேஷம் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே புதுசாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்